ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് യൂസ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലാർജ് സൈസ് ആയിരുന്നു ലാർജ് സൈസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചിലവേറിയതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇത്രയും ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണമായിരുന്നു ദെൻ ജനറേറ്റഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇത്ര വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വളരെയധികം ചൂട് പുറപ്പെടുവിക്കുമായിരുന്നു ദെൻ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സിന് മാത്രമേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ദെൻ വെരി സ്ലോ ആയിരുന്നു വളരെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ വളരെ സ്ലോയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് യൂസ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ലാർജ് സൈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ദെൻ വെരി സ്ലോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എനിയാക് ആൻഡ് യൂണിവ എനിയാക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എനിയാക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് എനിയാക് ആൻഡ് യൂണിവാക് ഇതാണ് എനിയാക് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെയാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് യൂസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോളർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ചീപ്പർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ചിലവും കുറവാണ് ദെൻ ലെസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കുറവാണ് ദെൻ യൂസ്ഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് സച്ചാസ് കോബോൾ ആൻഡ് ഫോർട്രാൻ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കോബോൾ ആൻഡ് ഫോർട്രാൻ എന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കോബോളിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫോർട്രാൻ ഫോം ലാ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ദെൻ കൺസ്യൂംഡ് ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചത് കുറവായിരുന്നു കൺസ്യൂംഡ് ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മതിയായിരുന്നു ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ബി എം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഐ ബി എം സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഈ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തത് സ്മോളർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ചീപ്പർ ദാൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ചീപ്പർ ആണ് അവിടെ ചിലവ് കുറവായിരുന്നു ദെൻ ജനറേറ്റഡ്
മൗസും കീബോർഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി പഞ്ച് കാർട്ടിന് പകരം മൗസ് ആൻഡ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഫോർ ഇൻപുട്ട് ദെൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ പി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി സീരീസ് ആൻഡ് പി ഡി പി പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് വി എൽ എസ് ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഇതാണ് വി എൽ എസ് ഐ ഇറ്റ് ലൈറ്റ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജി യു ഐ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ദെൻ വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം പോർട്ടബിൾ ഇത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ബിക്കെയിം പോർട്ടബിൾ ദെൻ ജനറേറ്റിംഗ് വെരി ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദെൻ എ സി ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ എ സി മസ്റ്റ് അല്ല എ സി ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ആക്യൂറസി ബിക്കെയിം മോർ റിലേബിൾ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് മറ്റു മൂന്ന് ജനറേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് ദെൻ ആക്യൂറസി കൃത്യതയുണ്ട് ഇത് ഒരു വിശ്വാസ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിരുന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടം വരെയുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ദെൻ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ജനറേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യു എൽ എസ് ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ ദിസ് ജനറേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് then the aim of the fifth generation is to make a device which could respond to natural language input and are capable of learning and self organization natural language input which the processing nadathunnadinu vendiyittulla oru lakshyam aanu fifth generationil ulkollichirikkunnathu examples are desktop laptop notebook mission computers inde characteristics aanu it is more reliable and works faster ഇതുവരെയുള്ള ജനറേഷനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആൻഡ് വർക്ക് ഫാസ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിലും വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആൻഡ് വിത്ത് യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് പല സൈസസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സിനോടുകൂടി എത്ര ചെറിയ സൈസ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലും നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ it provides computers with more user friendly interfaces with multimedia features user friendly computer ana no? easy aite use cheya with multimedia several multi medium several multimedia features might user friendly computer ana idu then it facilitates natural language processing namukku aa oru aim natural language processing vechittu ulla aim ilana ee fifth generation computers able to use uh, more than one cpu in faster ways onnil adhigam cpus connect cheyadum namukku fast aite processing workgalakke cheyan sadikkunnundu 